প্রিয় শিক্ষার্থীরা গত ক্লাসে আমরা পড়ে যেখান থেকে শেষ করেছিলাম অর্থাৎ জ্যাকবিন্দের শাসন জ্যাকবিন্দের শাসন শেষ করতে পারি না আমরা আর জ্যাকবিন্দের শাসন শেষ অংশটুক পড়ব বাকি অংশটুক আর কি জ্যাকবিন্দের যে সন্ত্রাসী জ্যাকবিন্দের যে সন্ত্রাসী কার্যক্রম রাজত্বের তিরাশের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল বা তিরাশের রাজত্বের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করতেছিল সেই শাসনকার্য পরিচালনার জন্য যাদের যাকে দায়িত্ব প্রদান করেছিল বা যে সন্ত্রাসী রাজত্বের মূল যে প্রধান ছিলেন তিনি হলেন রোগস্পিয়ের এই রোগস্পিয়ারের নেতৃত্বেই মূলত সংবিধান রদ করা হয় এবং দুটি ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয় এই এবং এই মানে যে কমিটি গঠন করে সন্ত্রাসন পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয় এই কমিটি হলো জন নিরাপত্তা কমিটি এক দুই সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি সতেরোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দের ছয় জুলাই হতে সতেরোশো উন চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দের সাতাশ জুলাই পর্যন্ত জন নিরাপত্তা কমিটি রাষ্ট্রের সকল কর্তৃত্ব গ্রহণ করে সন্ত্রাসী সন্ত্রাসবাদী শাসন কার্য পরিচালনা করেছিল এই এই মানে যে সন্ত্রাস জন নিরাপত্তা কমিটি ছিল এই জন নিরাপত্তা কমিটি রাষ্ট্রের সকল কর্তৃত্ব দ্বারা গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা তারা গ্রহণ করেছিল এবং গ্রহণ করে তারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করেছিল এই কমিটির সদস্য ছিল এগারো জন এই জন নিরাপত্তা কমিটির জন নিরাপত্তা কমিটির সদস্য ছিল সদস্য ছিল এগারো জন এর মধ্যে প্রধান ছিলেন রোবস্পিয়ের রোবস্পিয়ের ছিলেন এদের ভিতরে এদের প্রধান বা অন্যতম জন নিরাপত্তা কমিটির এই কমিটি একাধিক সন্ত্রাসবাদী যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল এরা একের অধিক সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যেমন প্রথমে বাধ্যতামূলক ঋণদান বাধ্যতামূলক বাধ্যতামূলক ঋণদান ঋণদান এবং সকল পণ্যর মূল্য নির্দিষ্টকরণ অর্থাৎ বাধ্যতামূলক ঋণ দিতে হবে যার অর্থ আছে সে অবশ্যই ঋণ ঋণ প্রদান করবে আর সকল পণ্য নির্দিষ্টকরণ পণ্যর মূল্য নির্দিষ্টকরণ অর্থাৎ আমাদের বিএসটিআই যে আমাদের দেশে বিএসটিআই পণ্য যে মূল্য নির্ধারণ করে দেয় বা মানে পণ্যর মান নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক ও তখন ফরাসি বিপ্লবের পর এই ইসের এই জ্যাকবিনরা ফরাসি যত পণ্য ছিল তাদের দেশে ফ্রান্সে যত পণ্য ছিল সব মানে এই পণ্যগুলো তারা মান নির্ধারণ করে দিয়েছিল বা পণ্যর মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল এটা ছিল একটা ভালো দিক বিপ্লবী আদালত গঠন করে অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্রুত বিচার বিপ্লবী আদালত গঠন করে অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্রুত বিচার মানে যারা এই প্রতি বিপ্লবী বা যারা এই পণ্যর মূল্য নির্দিষ্ট মূল্য অনুযায়ী পণ্য বিক্রি করতে এক কথা হলো সংবিধান অনুযায়ী যে সংবিধান তৈরি করা হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের পরে রাজতন্ত্র পতনের পর যে বিপ্লব যে সংবিধান তৈরি করা হয়েছিল সেই সংবিধান অনুযায়ী কেউ যদি অপরাধ করে তাহলে সেই অপরাধী ব্যক্তিকে দ্রুত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল অর্থাৎ আমাদের দেশে এখন যেটাকে বলা হয় দ্রুত জন নিরাপত্তা কমিটি তিন জন নিরাপত্তা কমিটিকে সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনী গঠন করা হয় এই জন নিরাপত্তা বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য সর্বত্রভাবে সাহায্য করার জন্য গঠন করা হয়েছিল সেনাবাহিনী সেনাবাহিনীর মাধ্যমে এই জন নিরাপত্তা বাহিনী গঠন সাহায্য করার জন্য এই তাদের গঠন করা হয়েছিল সন্দেহের আইনের মাধ্যমে রাজপন্থী বা প্রজাতন্ত্র বিরোধী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে বিচার করা এই মানে যে সংবিধান তৈরি করা হয়েছিল সে সংবিধান কিছুটা তারা রদ করেছিল এই জ্যাকবিনরা এটা করেছিল যে সন্দেহভাজন কোনো ব্যক্তি আইনের মাধ্যমে সন্দেহভাজন কোনো ব্যক্তি যেটা যারা রাজমন্ত্রী ছিল অর্থাৎ রাজার অনুসারী ছিল যারা ছিল বা প্রজাতন্ত্রের বিরোধী ছিল প্রজাতন্ত্রের বিরোধী এই প্রজাতন্ত্রের বিরোধী ব্যক্তিদেরকে গ্রেপ্তার করে বিচারের ব্যবস্থা করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল পাঁচ বিপ্লবের বধ্যভূমি নামে একটি স্থান নির্বাচিত করে সেখানে অপরাধীদের গিলেপিনের সেরাচ্ছেদ করা হতো এই বিপ্লবের এই যারা এই মানে প্রতি বিপ্লব করবে এই প্রতি বিপ্লবীদেরকে বা যারা অন্যায় করবে তাদেরকে ধরে এক জায়গায় মানে গিলোটিনের মাধ্যমে শিরশ্রীদের গিলোটিনে শিরশ্রীদের মাধ্যমে তাদেরকে হত্যা করা হতো 
এই যে জায়গাটাকে হত্যা করা হতো এই জায়গাটাকে বলা হতো বলা হতো বিপ্লবের বদ্ধভূমি প্রশ্ন পরিচয় অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আছে বিপ্লবের বদ্ধভূমি কি ব্যাখ্যা করো বা বিপ্লবের বদ্ধভূমি কাকে বলে বিপ্লবের বদ্ধভূমি বলতে কি বোঝায় এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে মৃত ব্যক্তিদের সকল সম্পত্তি বাজেপ্ত করা হতো এবং মৃত যে ব্যক্তি মারা যেত তাদের সকলকে এ তাদের সকল সম্পত্তি বাজেপ্ত করা হতো সন্ত্রাসের রাজত্ব ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ অরাজকতা ও বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়েছিল এই সন্ত্রাসের রাজত্ব অভ্যন্তরীণ অরাজকতা ও বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়েছিল তাহলে এই সন্ত্রাসের রাজত্বটা কতটা মানে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল এই জ্যাকুমিদের শাসনটা কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তাদের দেশের ভিতরে যে অভ্যন্তরীণ যেসব বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা এবং প্রতিবিপ্লব দেখা দিয়েছিল এই সব কিছু মানে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বা অবসান হয়েছিল তাহলে এটা একদিকে বলা যায় যে সন্ত্রাসের রাজত্ব ফ্রান্সের জন্য কল্যাণকার ছিল এক এ পর্যন্ত বলা যায় যে কল্যাণকার ছিল কিন্তু পরবর্তীতে কি হবে সেটা না পড়ে সেটা মানে যে পরবর্তীতে যায় বলা যাবে যে কি কী আসলে সন্ত্রাসের রাজত্বটা শেষ পরিণতি কী হয়েছিল এ সময় ফ্রান্সের সেনাবাহিনী বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করে জাতীয় সার্বভৌম রক্ষা করেছিল অর্থাৎ এই যে সেনাবাহিনী গঠন করা হয়েছিল জ্যাকুমিনদের সময় এই মানে এই জ্যাকুমিনদের সময় জননিরাপত্তা কমিটিকে সহায়তা করার জন্য এই এই কমিটি এই যে সেনাবাহিনী গঠন করা হয়েছিল এই সেনাবাহিনী বৈদেশিক আক্রমণ থেকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে আক্রমণ প্রতিরোধ করে জাতীয় সার্বভৌম রক্ষা করেছিল অর্থাৎ ফ্রানে ফ্রান্সের জাতীয় যে যে ভূখণ্ড ছিল যে তাদের যে স্বাধীন ভূখণ্ড ছিল সেই ভূখণ্ডকে সার্বভৌমত্ব তারা রক্ষা করেছিলেন সন্ত্রাসবাদী শাসনের তিনটি লক্ষ্য ছিল এই সন্ত্রাসবাদী লক্ষ্য অর্থাৎ জ্যাকবিনদের তিনটি লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসবাদীদের তিনটি লক্ষ্য ছিল সেই তিনটি লক্ষ্য প্রথম লক্ষ্য হল ফ্রান্সের প্রতি বিপ্লব ধ্বংস করা ফ্রান্সে যে প্রতি বিপ্লব হয়েছিল অর্থাৎ রাজা রাজার সমর্থক তারপর প্রথম শ্রেণীদের সম প্রথম সম্প্রদায়ের সমর্থক দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সমর্থক সামন্ত প্রভৃতির সমর্থক এসব মানে এদের সমর্থকদেরকে এই সব সমর্থকদেরকে মানে যে এই সব সমর্থকদের আক্রমণ প্রতিহত করে মানে যে প্রতি বিপ্লব ধ্বংস করা আর এরা যে প্রতি বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল সেই বিপ্লব ধ্বংস করা দুই কালোবাজারি ও খাদ্য একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের কঠোর স্থাপন করা যারা কালোবাজারি ও খাদ্য একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের কঠোর স্থাপন করা কালোবাজারি অর্থাৎ মানে খাদ্য শস্য গুদাম গুদামজাত করে রাখা এবং আকাল সৃষ্টি করে পণ্যের মা এলাদের দাম বৃদ্ধি করা এই ধরনের অর্থ এবং একচেটিয়া একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে প্রায় প্রায় এরকম দেখা যায় যে হঠাৎ করে পেঁয়াজের দাম বেড়ে যায় কোনো মানে ইয়ে নাই কোনো অজুহাত নাই হঠাৎ করে দেখা যায় পেঁয়াজের দাম বেড়ে যায় কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ করে যে রসুনের দাম বেড়ে যায় হঠাৎ করে চাউলের দাম বেড়ে যায় হঠাৎ করে চিনির দাম বেড়ে যায় কিন্তু এই যে এই ধরনের যে ঘটনাগুলো ফ্রান্সের তৎকালীন সময়ে দেখা দিয়েছিল ঝিরুন্দিলদের শাসনের পর বা ফরাসি বিপ্লবের পরে ফলে এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য এই জ্যাকোভিনরা তারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেই সিদ্ধান্তের ভিতরে তাদের একটা ছিল কালোবাজারি ও খাদ্যের একচেটি ব্যবসায়ীদের কঠোর হস্তে দমন করা দমন করা হবে যারা এই ধরনের কাজগুলো সম্পাদন করবে তাদেরকে দমন করা হবে কঠোরভাবে তিন বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করা ফ্রান্সে ফ্রান্সে যখন রাজতন্ত্রের অবসান হয় মানে রাজাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় বা তার আগে রাজা যখন গ্রেপ্তার হয় বা টুইলার্স রাজপ্রাসে যখন আক্রমণ করা হয় তখন ফ্রান্সের পার্শ্ববর্তী দেশ অস্ট্রিয়া এবং অস্ট্রিয়া এবং তার সমর্থনে আরও কিছু দেশ আছে যে দেশগুলো তারা অস্ট্রিয়ার সাথে জোটবদ্ধ হয়ে ফ্রান্সে আক্রমণ চালায় এবং মানে অস্ট্রিয়ার ফ্রান্সের এই রাজতন্ত্র পুরাতন রাজতন্ত্রকে আবার কোনো প্রতিষ্ঠা করার জন্য এর ফলে তারা আক্রমণ করে অবশ্যই বিজয়ী হতে পারেনি কারণ ওই সময় ফ্রান্সের জনগণ অধিকাংশ জনগণ ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং ফ্রান্সের সেনাবাহিনী তাদের এই আক্রমণ প্রতিহত করেছিল ফলে দেখা যায় যে এই যে যে বৈদেশিক যে আক্রমণগুলো হয়েছিল পুরাতন রাজতন্ত্র ফিরিয়ে নেশার জন্য সে আক্রমণগুলো সেনাবাহিনী ফ্রান্সের সেনাবাহিনী অত্যন্ত সফলতার সাথে সেগুলো প্রতিহত করেছিল 
সন্ত্রাসের রাজত্বের এই লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল আর সন্ত্রাসের যে রাজত্ব অর্থাৎ জ্যাকমিনরা তাদের যে তিনটা লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল এই তিনটাই তারা সম্পূর্ণভাবে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল তবে সন্ত্রাসের সন্ত্রাসের রাজত্বের সময় সীমাহীন নিষ্ঠুরতা জাতীয় সম্মেলন ও জ্যাকমিন দলের জনপ্রিয়তা নষ্ট করে দিল নষ্ট করে দিল তবে সন্ত্রাসের রাজত্বের সময় সীমাহীন নিষ্ঠুরতা ও জাতীয় সম্মেলন ও জ্যাকমিন দলের জনপ্রিয়তা নষ্ট করে দিল অর্থাৎ এই যে এই যে সন্ত্রাসের রাজ্য তো প্রতিষ্ঠা করেছিল জ্যাকমিনরা জ্যাকমিনদের সম্মেলন প্রথমে সবাই সমর্থন করেছিল অধিকাংশ লোকজন সমর্থন করেছিল কিন্তু তাদের এই সন্ত্রাসের রাজত্ব এবং সীমাহীন নিষ্ঠুরতা এই যে নিষ্ঠুরতা মানে ধরে যে বিরোধিতা করবে তাকে ধরে বিলুটে নিয়ে মাদক বিশ্বাসেদ করা হবে হত্যা করা হবে তাদের সম্পত্তি বাজেপ্ত করা হবে এই ধরনের মানে যে সিদ্ধান্তগুলা এই সিদ্ধান্তগুলো ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর যার কারণে তাদের জনপ্রিয়তাও নষ্ট হতে থাকে জিরুম জিনদের মতন তাদের জনপ্রিয়তাও নষ্ট হতে থাকে এর ফলে কনভেনশন কনভেনশনের অনেক সদস্য সন্ত্রাসের রাজত্ব অবসানের সিদ্ধান্ত নেয় ফলে কনভেনশনের অনেক জাতীয় কনভেনশনের অনেক সদস্য এই সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসানের সিদ্ধান্ত নেয় ইতিমধ্যেই প্রতি প্রতিবিপ্লব দমন এবং বিদেশি আক্রমণের ভয় দূর হলে দূর হলে সন্ত্রাসের রাজত্বের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় ইতিমধ্যে প্রতিবিপ্লবীরা দমন হয়ে যায় অর্থাৎ এই সন্ত্রাসের রাজত্বের মাধ্যমে প্রতিবিপ্লবীরা দমন প্রতিবিপ্লবীদের দমন করা সম্ভব হয়েছিল এবং বিদেশি আক্রমণও আক্রমণও তারা প্রতিহত করেছিল অর্থাৎ সেই আক্রমণও আক্রমণের ভয়ও দূর হয়েছিল ফলে সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে আসে যখন যেটার প্রয়োজন থাকে সেটা সেটা সেই চাহিদা প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলে সেটার আর প্রয়োজন হয় না সে মানে যে জ্যাকমিনদের সময় এই সন্ত্রাসের রাজত্বের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল এর ফলে সতেরোশো উন চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দের ছাব্বিশ জুলাই ছাব্বিশ জুলাই জাতীয় কনভেনশনে জাতীয় সম্মেলনের সদস্যরা বরুসপিয়র রবুসপিয়র ও সহযোগীদের বিরুদ্ধে কতগুলো অভিযোগ উত্থাপন করেও করেও তাদের গ্রেপ্তার করে এর ফলে দেখা যায় সতেরোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দের ছাব্বিশ জুলাই জাতীয় সম্মেলনের সদস্যরা বরুসপিয়র রবুসপিয়র ও সহযোগীদের বিরুদ্ধে কতগুলো অভিযোগ উত্থাপন করে এবং তাদেরকে গ্রেপ্তার করে এবং আঠাশ জুলাই তাদেরকে গিলোটিনে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং আঠাশ জুলাই তাদেরকে এই তাদেরকে গিলোটিনে সচেত করা হয় ফলে এই ঈশ্বর যে সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটে এই আজ এ পর্যন্ত আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ সকলকে